ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪದಾಚಾರ್ಯಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ನಾರಾಯಣ ಗುಣೈಸರ್ವೈರುದೀರ್ಣ ದೋಷವರ್ಜಿತ ಜ್ಞೇಯ ಗಮ್ಯ ಗುರುಶ್ಚಾಪಿ ನೂತ್ರಾರ್ಥ ಉಚ್ಯತೆ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪದಾಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಹಿಂದೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ತಹ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಷ್ಟಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಸರ್ವಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟಕರ್ತೃತ್ವ ಹೊಂದಿರುವಂಥವನನ್ನು ಅಂತ ರುದ್ರನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ರುದ್ರನೂ ಕಾರಣನಾಗ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೊರಟಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣ ಸೂತ್ರ ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಓಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮುಖೇನ ಇದು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಅನುಮಾನತೋ ಅನ್ಯೇ ನ ಕಲ್ಪನೀಯ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನುಮಾನತೋ ಅನ್ಯೇ ನ ಕಲ್ಪನೀಯ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ತರ್ಕಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಮತ್ತು ತೈತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೇಳೆ ನಾ ವೇದಾವಿನ್ ಮನು ತೇತಂ ಬೃಹಂತಂ ಸರ್ವಾನುಭವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಸಾಂಪರಾಯೇ ಔಪನಿಷದ ಪುರುಷ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಭ್ಯಶ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯತಕ್ಕವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಶುಪತಾದಿ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರನೇ ಸರ್ವಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಧಾರ ಅಂದಾಗ ಪಾಶುಪತಾದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಂದರೆ ತರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂತಹದ್ದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಚನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರುತಿ ಸಹಾಯ ರಹಿತಂ ಅನುಮಾನ ನ ಕುತ್ರಚಿತ ನಿಶ್ಚಯ ಸಾಧೇದರ್ಥಂ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಮೇ ವಚ ಶ್ರುತಿ ಸಹಾಯ ರಹಿತಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಅನುಮಾನ ತರ್ಕವನ್ನು ಎಂದೂ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸಹಾಯ ಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಉತ್ತಮಂ ಪ್ರಮಾಣ ಪದವೀಂ ಗಚ್ಚೇತ್ ನಾಕಾರ್ಯ ವಿಚಾರಣ ಅಂತಂದು ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸಹಾಯವಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವಿರೋಧ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ತರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವಿರೋಧೇನ ಕೋ ಕೋತ್ರಾರ್ಥೋ ಅಭಿಮತೋ ಭವೇತ್ ಇತ್ಯದ್ಯಮೋಹನ ತರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹಿಂದು ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ತರ್ಕ ಅಂತ ಅರಿಯೋರ್ತು ಶುಷ್ಕ ತರ್ಕ ಅಂತೂ ವರ್ಜಯೇತ್ ಏನೂ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ತರ್ಕವನ್ನು ತರ್ಕ ಅಂತ ಕರೆಯಬಾರದು ಅದನ್ನು ವರ್ಜಯೇತ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ತೀರ್ಥರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪರಿತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶುಷ್ಕ ತರ್ಕವನ್ನು ತರ್ಕದಿಂದ ಯಾಕೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಾರದು ಯಾಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅ
ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಹಗ್ಗಾನೋ ಹಾವು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ತರ್ಕದಿಂದ ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಶುಷ್ಕ ತರ್ಕ ಅಂತ ವರ್ಜೆ ಇದೆ ಯಾವುದು ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ತರ್ಕಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾದ ಇದೆ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯವಾದ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯವಾದದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಅಸಮಂಜಸ ಅಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ದೇವರನ್ನೇ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೆಸರು ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದು ಸಮಂಜಸವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯವಾದ ಒಂದಿದೆ ಆ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಗಲೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ರೇತೋ ಧಾತುರ್ ವಟ ಕಣಿಕ ಘೃತ ಧೂಮಾದಿ ವಾಸನ ಜಾತಿ ಸ್ಮೃತಿರಯಸ್ಕಾಂತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತೋಂಬುಭಕ್ಷಣ ರೇತ್ಯ ಭೂತಾಪ್ಯಯೇಶ್ಚೈವ ದೇವತಾಭ್ಯಪಯಾಚನ ಮೃತೆ ಕರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಪ್ರಮಾಣ ಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯವಾದ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಷ್ಟೇ ದೇಹ ಇರುವವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರ ದೇವರು ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಆಚಾರ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ರೇತಸ್ಸು ಜೀವ ಹೂ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಧಾತು ವಟಕಣಿಕ ವಟಕಣಿಕ ಅಂದರೆ ಆಲದ ಬೀಜ ಆಲದ ಬೀಜದಿಂದ ಆಲದ ಮರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೀಜದಿಂದಲೂ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹುರಿದ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹುರಿದೇರೋ ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳಿಂದಲೂ ಆಲದ ಮರ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯವಾದದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಈ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಧಾರ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಪಾಶುಪತಾದಿ ಆಗಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರುದ್ರ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಒಪ್ಪಬಹುದ ಹಂಗಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಕಾಂತ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವಾಶ್ಚ ಭಾರತ ಪಂಚರಾತ್ರಕ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಚೈವ ಶಾಸ್ತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಇಚ್ಛಾನುಕೂಲಮೇ ತಸ್ಯ ತಚ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತ ಅಥೋನ್ಯೋ ಗ್ರಂಥ ವಿಸ್ತಾರೋ ನೈವ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕುವರ್ತ್ಮತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವಾಶ್ಚ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಏನಿದೆ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದ ಈ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಭಾರತಂ ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಚರಾತ್ರಕಂ ಪಂಚರಾತ್ರ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಂ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಈ ಏಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಚ್ಚಾನುಕೂಲಮೇ ತಸ್ಯ ತಚ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತ ಯಾವ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ವೇದ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿರುವ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತತ್ವಗಳಿಗೂ ಮಂಡನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಗ್ರಂಥ ವಿಸ್ತಾರೋ ನೈವ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕುವರ್ತ್ಮತ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ ಈಗ ಶಂಕರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಇದೇ
ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ವೇದಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ರಚಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ಅಪೌರುಷೇಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ವೇದಗಳು ಕೇವಲ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಜನ್ಮಾದ್ಯಸೇತಃ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟ ಸರ್ವಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಾತನ ಸೂತ್ರ ಹೊರಡ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಆಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅವರು ಕೊಡೋ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ ನೀವು ಏಕದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಸಂಗತ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಜನ ಜನ್ಮಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಆಧಾರ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಂಕರ ಭಾಷೆದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಆಧಾರ ಅನ್ನೋದು ಇದು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವೇ ಆದರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಸಂಬಸ ಅಸಂಬಸ ಅಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಅಂದರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಗುಣ ಮೊದಲನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅವರು ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಏನು ಮೋಕ್ಷಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಆಗಬೇಕು ಆದರೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅವಾಚ್ಯನ ಆಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅಸಂಗತ ಹೀಗಾಗಿ ಶಂಕರರು ಹೇಳಿದ ಎರಡೂ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಮ ಚಂದ್ರಕಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತ್ರ ಅಂತ ಒಪ್ಪಬೇಕೋ ಅವನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣ ಅದನ್ನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಹರಿವಾಯುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮಾಡಿರುವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೇದವ್ಯಾಸಾದಿ ಅನಂತ ರೂಪಾತ್ಮಕನಾದ ವಿಷ್ಣು ನಾಮಕ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ನಾರಾಯಣ ಗುಣೈ ಸರ್ವೈರುದೀರ್ಣ ದೋಷವರ್ಜಿತ ಜ್ಞೇಯಂ ಗಮ್ಯಂ ಗುರುಂಶ್ಚಾಪಿ ನತ್ವಾ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಉಚ್ಯತೆ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಹಿಂದೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣ ಶಾಸ್ತ